viagem para as estrelas. O que? Pior! Levanta! Um desastre! Uma catástrofe! Rápido! Rápido! Uma estrela caiu! Como assim caiu? Caiu onde? Pior! Vem logo! Eu te explico tudo no caminho! Vem! Pior! Você lembra de que me contou sobre a chuva de meteoros? Então eu fui passear na floresta de manhã! Eu tava andando, andando e de repente... Oh, oh! Eu vejo uma estrela iluminada no mato! Eu me aproximei e quase desmaiei! Pronto! Chegamos! Olha só que demais! Uma estrela de verdade! Eu sabia que você ia gostar! Agora temos que devolvê-la para o céu! Porque lá no céu as estrelas podem acabar! O Bucky, o céu está muito longe! Como nós vamos fazer isso? Como? Vamos construir um foguete! Isso vai ser moleza! Eu vou apresentar a vocês o Super Foguete Interestelar Estrela 1. Os foguetes voam lá pra cima. Oi? Ah, certo. Assim tá melhor. Esse é o nosso foguete. Falta apenas construí-lo. Vamos começar. É hora de voltar. É sim. Até logo, estrelinha. Ah, mas que dia lindo! Que dia horrível! Raposinha? O que aconteceu? Eu perdi meu brinco na floresta. Eu não consigo achá-lo em lugar nenhum. Que brinco? Nós vamos achá-lo rapidinho. Olha, esse brinco é igual à estrelinha! Ah, olha só, eu acho que a sua estrelinha deve estar tá lá. Ah, lá onde? Lá no céu! Nós a levamos de foguete! Ah, Ela está ah, na constelação de brincos é... estrelinhas! Eu acho que o céu estrelado não é um lugar ruim para o meu brinco! Vamos mandar o um outro para o espaço também? <risos> vamos juntos! Agora nós vamos devolver o seu brinco estrelinha! Conhecendo as constelações! 
Casarola, ursa maior, ursa menor, Cassiopeia, a ah, Bucky! Levanta! Vamos brincar! Eu não posso, Bucky. Eu preciso estudar. Ursa maior, ursa menor... Mapa das constelações. Tá estudando constelações? Pra quê? Porque todo urso polar deve conhecer as constelações. Assim você nunca vai decorar. Você precisa ver estrelas de verdade. Não é possível ver estrelas de dia. De noite? E de noite não dá pra ver o mapa. Eu fico com muito sono de noite. Você precisa visitar o planetário. Ir aonde? Bom, sabe? Um lugar onde você pode olhar as estrelas dia e noite. Na sua floresta tem um planetário? Uh, não. Então, eu vou continuar a estudar pelo mapa das constelações. Não há na floresta, mas na minha toca tem um planetário assim. Quer dizer, logo terá. Me empresta aqui. Passa na minha toca daqui meia hora. Tá bom. Então vamos pendurar aqui uma caçarola. Oh, Bjorn! Você veio bem na hora! Entra! Um planetário! Uh, uh, cuidado, Bjorn! Uh, uh. Você se machucou? Então é isso que é um planetário? E por que tá tudo pendurado com cordas? Cordas? Então não precisa olhar pra elas! Olha pra tudo isso! Isso, por exemplo, pra constelação? Ursa maior! Tudo como nos seus desenhos! Bem, quase tudo! Aqui está a constelação caneca! Ou melhor, era uma caneca! Está quebrada, mas isso não é muito importante! Uh, e por que esse martelo tá aqui? Ah, quem disse que não existe uma constelação martelo? Olha só, eu pendurei uma bem lá no cantinho! E aí, fala! O que, que você achou? Não tá legal? Eu gostei! Bjorn, espera! Pra onde você tá indo? Tem que estudar as constelações! Bjorn, espera! Eu vou tirar o um martelo, já que não existe essa constelação, então não existe! Mas é uma pena! Eu poderia inventar uma! Mas não existe nenhum martelo no céu. Eu vou consertar tudo e você poderá estudar as constelações no meu novo planetário. Melhor eu fazer isso ao ar livre, porque eu não consigo estudar no seu planetário. Ah, Bjorn! Bjorn! Olha os vagalumes! Não parece uma caçarola? Não, isso parece mais com a ursa maior. Oh, Cassiopeia! Ah, olha, Bjorn! Você disse que queria estudar as constelações ao ar livre! Estão aqui, olha! A natureza está mostrando as constelações! Veja, Bucky, isso parece a constelação Leão Menor. E esta aqui é a constelação Peixes. Aqui está Perseus. E essa constelação é Orion. E essa aqui é Escorpião. Aquário. Bem, é quase Aquário. Oh, a Via Láctea! A coruja disse que não é a Via Láctea. É uma chuva de meteoros. Aham. Uhum. Mas você não entende o idioma da coruja. Ela disse que já é tarde e é a hora de dormir. Então, boa noite, Bior. Pra você também, Bucky. Natureza misteriosa.
Buck. Biorn está observando a natureza. Ai, ou melhor, estava. Ai, eu quero ver, Biorn. Onde está a natureza? Onde está a natureza? Eu não estou vendo natureza nenhuma. Porque a natureza voou. E você a espantou. Melhor observar a natureza com cuidado. Ficar quieto, olhar de longe. Ah, de longe? Opa, me desculpe. A culpa é da floresta. Ela faz barulho se pisar pesado. Eu sou muito barulhento por natureza. Oh, eu vou achar a maneira de observar a natureza de longe. Até mesmo com esses meus ruídos. Vai dar tudo certo. Não é isso. É isso. Novamente, não é isso. Não é isso. É isso. Aqui eu vou poder observar a natureza. Oh, oh. Seria bom testá-lo em qualquer natureza. Hum. Pintinho, você será a minha natureza. Toda vez a mesma coisa. 
nossa! Ai, eu até tô com um pouco de medo. Se a comida continuar desaparecendo, o que eu vou comer então? Olha, será que eu posso morar com você alguns dias até isso acabar? Sabe, Buck, nós no norte temos uma lenda. Dizem que na toca de cada urso polar mora um espírito protetor do lar. E se ele ficar com raiva por algum motivo, ele fica magoado e começa a fazer arte e atrapalhar o dono. Ai, para de me assustar! Isso tudo é uma bobagem! Dizer com certeza que os espíritos não existem. Mas a comida desaparece para algum lugar? Tá bom. Se fosse mesmo esse espírito do lar, por que ele precisaria de comida? Antigamente não precisava. Não sei. Talvez tenha ficado magoado. Ficou magoado? Por quê? Olha que toca linda que eu tenho. Espaçosa, cheia de luz. Olha só quanto espaço. Uh! Sabe, Buck, a sua toca é realmente muito boa, mas ela é muito bagunçada e desarrumada. E eu ficaria magoado também. Mas você tem que olhar pro chão, Bior. Ficaria magoado, magoado. Olha só, você não entende? Não é uma simples bagunça, é uma bagunça artística. É o meu estado Ai, de espírito. Já sei. Vamos fazer uma faxina? Eu posso te ajudar. Disso. Sabe o que é? Isso ainda é do tempo que eu tava me preparando pro encontro com os alienígenas pra guardar este momento histórico. Eu coloquei câmeras em todos os quartos. E aí, os alienígenas vieram, hã? Não! Alguma coisa deu errado. Eles estavam ocupados. Eu tô esperando por eles até agora. E as câmeras estão funcionando? Isso aí, Biona! Você é um gênio! Agora, com a ajuda das tecnologias modernas e do meu poder surreal de adivinhação, com esse dom que eu tenho, podemos até ver o nosso espírito protetor! Ah, olha lá! É um pintinho! Mas que danado! Cadê o espírito? Vamos continuar! Olha! Ai, o pintinho de novo! Ai, ele não perde por esperar! Ai! Olha lá! De novo! Então isso tudo é culpa do pintinho! E você falava espírito, espírito! Olha só, Buck, como está tudo limpinho e bonito! Se o espírito morasse aqui de verdade, ele iria gostar daqui! É, não tenho nada contra! Casa arrumada é muito boa e tem espaço para andar de skate! E aqui, ó, eu sempre tive uma bolacha de papoula guardada! Onde ela tá? Ai, parece com uma estrela! O quê? Ah, ah, de novo! Pintinho, para aí! <risos> Ei! Ei! A melhor máquina de lembretes! Thank <laughs> you. 
te mostrar. Olha só, agora vamos lembrar o pintinho que tá na hora de almoçar. Hein? Sabe, Bior, é melhor esquecer dela. Pode acreditar, Bior, mas os seus nós realmente funcionam. Sabe, Buck, o nó verdadeiro não tá aqui, mas aqui. Ah, nós? Como eu vivo fazê-los? Como? Viagem! Oi, Bjorn! O que tá fazendo? Oi, Buck! Eu tô me preparando pra fazer uma viagem! O quê? Uma viagem? Eu também quero! Posso? Bom, tudo bem! Vamos! E eu adoro viajar, mas não gosto de caminhar! Caminhando não vai muito longe! Não consegue carregar muitas coisas nas costas! E ainda pode se perder! Nós não vamos nos perder, porque eu tenho uma bússola! Oh, eu tenho uma ideia! Ah, você tem uma corda? Ótimo! Serve! Então, amanhã, passa na minha casa e traga as suas coisas! Oi, Buck! O que é isso? Parece um balão! Isso é um balão pra gente fazer a nossa viagem! Por que tá parado? Entra no cesto! Vamos começar a nossa viagem! Não! Bjorn não vai a lugar nenhum! Bjorn não é um urso voador! Que isso? O balão vai carregar a gente junto com as nossas coisas! Não vamos nos perder! Aqui de cima dá pra observar tudo! Bjorn não vai a lugar nenhum! E o tempo não está bom pra voar! Ah! Entendi! Você tá com medinho de voar! Eu? Eu não tenho medo de voar!
Ciao. de capacete azul. E ele tá em seu carro leve, manobrável e ecológico! Os pilotos estão prontos! Em suas marcas, preparados, vão!
Bucky, como você tá? Ah, eu, eu tô bem. Tá tudo bem. Foi só um pequeno machucadinho. Bom, o meu carro ecológico nunca vai quebrar. Ah, eu acho que o vento acabou. Então, acontece que ninguém cruzou a linha de chegada E não tá ventando, assim o carro não anda Não tá ventando? Entendi Beck, o que é isso? É um ventilador Ele faz vento Um disse que estava ventando Outro disse que não estava Eu não entendo vocês, amigos Raposinha, o que você disse? Tá ventando? Raposinha, você é demais! <risos> Eles são 